Hi guys, welcome to VLAN Study Platform Fast News GS Paper 3 Economy Related Article on Asset Monetization Execution is the Key. So, we have to Asset Monetization. We have to say Asset is the property. Asset Monetization is the asset in a money value to convert. So, if you have a government, you can use the asset. That is road, coal mine. This is a specific period of time. In private sectors, private individuals exchange. So, this is a specific period. This is an asset to private individual. So, this is a private privatization and asset monetization. The basic difference is that. Privatization is the government, government asset is the private sector. If you have to pay for it, that is the ownership. What is the asset monetization? What is the government asset in the revenue right? That is why we have a lease. That is the concept. That is why we have a specific period. This asset is on the government side. That is Asset monetization is revenue right to the other one specific period of time is ownership right. This is a valuation of the issues. Now, we have a specific period of time. In the year, the economic rate and growth rate is different. That's why we can't do this valuation. We can't do this. Now, road and highway are different. They are related to traffic. Now, the economy is different to traffic. So, if you relate to the roads and highway, you can connect with the economic activities. Now, if you increase the price of fuel, there are chances in roads and vehicles in the roads. Now, the mode of transport is dependent on one of the mode of transport. Now, if everyone is a bus, that is public transport, you can reduce the traffic to the traffic. This is dependent on the toll collection. ஒரு செக்டர்டை வேலுவேசின் என்ன பர்ணேனா நமக்கது பிரடிக்டியாம் பட்டாத்ததானா இறு asset monetizationடை ஒரு issue ஆயிட்டு நமக்கு பரையாம் பட்டுந்து எந்தான் வச்சியினா இப்பு private sector வந்தட்டு எந்தியான் இதில் engagement நடத்து வாணில்லே so private investment இட்டா பக்சி இவரு investment இடு support யாயினாடு government sideல் இந்த incentives ஒன்று இல்லா so private sector involve வாம்பம் அவடை profit என்று பரையின்னது ஒரு important key term ஆனு இப்பு government சம்பதி செடுத்தோலம் ஒரு public sector என்று பரையின்பா அவடை socio-economic development social factors கூடியுட்டாவு So, private sector investment in incentives on the other side. Now, the transportation sector has increased private firm and toll price increase. So, the transporters have a payment in the economy. In the economy, there are many sectors in the economy. So, there are many sectors in the economy. Monetization by Benda Petrola related article front page. Center to ease path for monetization. So, what is the concept of monetization? Now, the government is going to use an asset. That asset is going to be used by the government. If you use an asset, you don't have to generate income. So, if you use an asset, we are going to use an asset in private individuals. If you use an asset in private individuals, the government will give you an asset in that asset. This is the same as an asset in the asset development process and investment. So, ownership is the government and the asset is the money value to convert. Recently, Union Finance Minister Financial Stability and Development Council had a meeting conducted. So, in this meeting, the main thing is that we have to do this monetization program. We have to do this path to clear. That's why the financial regulators and investment norms are relaxed. So, in the private sector, we have to create the investment process easy to create. So, monetization process in the success in the parnena execution than yana. So, government better right in the yana. It there is a private firm in a support in the readi lola measurement to contour verna menane. You are article centrally parayana. So, financial stability and development council ne pati parayana gil. Ministry of finance in the underl verna non statutory apex council ana. So, if you say non-statutory, if you say statutory, you can create a body in the parliament. So, non-statutory, if you say parliament, you can create a body in the parliament. That's why you can create a body in the parliament.
സൊ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലെ റീഫോമിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കമ്മിറ്റി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ രൂപീകരിച്ചത് ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ പേരാണ് രഘുറാം രാജൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ക്രിയേഷന് വേണ്ടുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തത് സൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കൗൺസിൽ ചെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കൗൺസിലിലുള്ള മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലുള്ള എല്ലാ റെഗുലേറ്റേഴ്സും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആർ ബി ഐ സെബി പി എഫ് ആർ ഡി എ ഐ ആർ ഡി എ ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി എക്കണോമിക് അഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഒപ്പം തന്നെ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസറും ഈ ഒരു കൗൺസിലിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് കറപ്സി ബോർഡിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇവരെയും കൂടി ഈ ഒരു കൗൺസിലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു കൗൺസിലിന് സബ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ സബ് കമ്മിറ്റിയെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ ഗവർണറാണ് സൊ ഈ ഒരു കൗൺസിലിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഇൻ്റർ റെഗുലേറ്ററി കോർഡിനേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റെഗുലേറ്റേഴ്സും ഈ ഒരു കൗൺസിലിൻ്റെ മെമ്പറാണ് സൊ ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു കോർഡിനേഷനും ഈ കൗൺസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസെറ്റ് മോണിറ്റൈസേഷൻ പോലുള്ള സ്കീമുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് വന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ സൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് സൊ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയും സ്ട്രഗിളിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സുമായിട്ട് ഈ ഒരു കൗൺസിൽ മുന്നോട്ട് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ എയിം ഫോർ ഏർലി ഹാർവെസ്റ്റ് ട്രേഡ് പാക് ബൈ ഡിസംബർ സോ ഇവിടുത്തെ കീ ടേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി ഹാർവെസ്റ്റ് ട്രേഡ് പാക്ട് ആണ് സോ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന പാക്റ്റ് ആണ് ഏർലി ഹാർവെസ്റ്റ് ട്രേഡ് പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പീരീഡിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഏർലി ഹാർവെസ്റ്റ് ട്രേഡ് പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഏർലി ഹാർവെസ്റ്റ് ട്രേഡ് പാക്റ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗുഡ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ടാക്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ലിബറലൈസ് ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാക്റ്റുകൾ എന്തിനാ സൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡിങ് മെഷർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏർലി ഹാർവെസ്റ്റ് ട്രേഡ് പാക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് സൈൻ ചെയ്തത് സോ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റുമുണ്ട് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റുമുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വരുമ്പം അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് പറയും ഈ ഐറ്റംസിൻ്റെ ആ ഒരു ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേസ്ഡ് ബാനറിൽ ടാക്സ് എലിമിനേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു കോപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഉള്ളൂ എന്നാൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് സോ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള
സോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആർ ബി ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡ് ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഓരോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നാല് കിലോഗ്രാം വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് കൊടുക്കും ഇല്ലേ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫിസിക്കലി ഗോൾഡ് ഇല്ല സോ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ പർച്ചേസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് സേവിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലൂടെയാണ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആത്ത അഞ്ച് വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ പ്രകാരം ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ടീപ്പർ ബീൽ ബ്രീഡ്സ് ഈസി ആഫ്റ്റർ സോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഡീപ്പർ ബീൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയെ എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ആയിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു സോ എന്താണ് എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കുറെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട് ഈ ഏരിയയുടെ ആ ഒരു വിത്തിൻ ടെൻ കിലോമീറ്ററിലുള്ള വിത്തിൽ വരുന്ന ഏരിയാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വരുന്ന പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആ ഏരിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു സോണിനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് അണ്ടർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ വിട്ടിൽ മാത്രമല്ല നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസും എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോറിഡോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എക്കോളജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില റീജിയൻസ് കണക്ടിവിറ്റി റീജിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലിങ്കേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഈ ഒരു എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൈനിങ് മിൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ വുഡിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസേജ് ചില ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഇനി റെഗുലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അവിടുത്തെ ആ ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് ഇപ്പം മരം മുറിക്കണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഹോട്ടൽസ് റിസോർട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ള നാച്ചുറൽ വാട്ടറിനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസേജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് കേബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഇറക്ഷൻ ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ റെഗുലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് സോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ അലോ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ യൂസേജ് അതായത് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് 
മറ്റൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്ലീഷൻ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ മാൻ അനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടുത്തെ ചലഞ്ചസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡ് അർബൻ റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതെല്ലാം തന്നെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പിളി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് മരങ്ങൾ നമ്മൾ മുറിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ മരങ്ങൾ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സോയിൽ ഇറോഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഹാബിറ്റ് തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പം പോച്ചിങ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ലെജിസ്ലേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഫോറസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചില നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഓരോ ആക്ടുകളും നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറിസം ആണ് ഇപ്പം എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെയും സാങ്ച്വറീസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലാൻഡുകളെല്ലാം പുതിയ പുതിയ സൈറ്റുകളാക്കി ഗവൺമെൻറ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺസ് പിന്നീട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഗേറ്റ് വെയ്സ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ഒരുപാട് ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓരോ ഇമ്പാലൻസും ഓരോ എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു റീജിയനൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം ഈ ഒരു ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ആണെങ്കിലും ഫ്ലഡ് ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് റീജിയനെ നല്ല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റീജിയനിൽ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൾട്ടിവേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രഷർ ചെയ്യുമല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫയർ വുഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഫയർ വുഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡിമാൻഡിൻ്റെ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ മേജർ ചലഞ്ചസ് ആണ് ഇനി ഡീപ്പർ വീലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസാമിലെ ഏക റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗുവാഹട്ടി സിറ്റിയുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനിലുള്ള കാമ്പ്രു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഡീപ്പർ വില്ലെന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ആണ് സോ ഈ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ആണ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ലേക്ക് ആണ് അതായത് ഇൻലെറ്റും ഉണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട് ആസാമീസ് ലാംഗ്വേജിൽ ബീൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് റാംസാർ സൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ബേർഡ് ലൈഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രകാരം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേർഡ് ഏരിയ ആയിട്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ആസാം ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡിന് അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു സ്മാൾ റിവേഴ്സുമായ
സൊ അമൃത്സറിൽ അടിയൊരു ജലിയം വാല ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ നാല് മ്യൂസിയം ഗാലറീസ് ആണ് ഉള്ളത് സൊ വിസിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഗാലറീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് റെസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ് സൊ ഇവിടെ സൗണ്ട് ഷോയും ലൈറ്റ് ഷോയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ജലിയം വാല ബാഗ് ആ ഒരു ഈവെന്റ് എല്ലാം തന്നെ ഡെബിക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷോ ആണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജലിയം വാല ബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടും മാസക്കെയറോ അമൃത്സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്പ് ഈ ഒരു ജലിയം വാല ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ അൺ ആംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻസിനെ ഓപ്പൺലി ഫയർ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഈവെന്റ് ആണ് ജലിയം വാല ബാഗ് മാസക്കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ മോണുമെന്റ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈവെന്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പതിനെട്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് എമർജൻസി പവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്ത്യൻസ് കരുതിയത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി ഇന്ത്യൻസിന് കുറച്ചും കൂടി പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോണോമി ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അത് നമുക്ക് വാക്കും തന്നിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് എമർജിങ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി പവർ എനാക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൊണ്ടേഗു ചെംസ്ഫോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു സോ ഒബിയസ്ലി ഇന്ത്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓട്ടോണമി ലഭിക്കുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്ത് റൗലറ്റ് ആക്ട് എനാക്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ പ്രകാരം ആ ഒരു വാർ ടൈമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിപ്രസീവ് റിപ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പം അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരുന്നു റൗലറ്റ് ആക്ട് വഴി എനാക്ട് ചെയ്തത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി പഞ്ചാബ് റീജിയനിലായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു ഏപ്രിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഗാന്ധിജി റൗലറ്റ് ആക്ടിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സത്യാഗ്രഹ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ ജനറൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ടൈമിൽ തന്നെ അമൃത്സറിൽ ആ ഒരു റീജിയനിലെ പ്രോമിനൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സത്യപാൽ സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിച്ലു ഈ രണ്ട് ലീഡേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ന്യൂസ് അവിടെ ആ ഒരു സിറ്റിയിൽ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആയതോടു കൂടി അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വയലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഫോറിൻ നാഷണലിസ്റ്റിനെ കൊലപ്പെടുത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി സോ അവിടുത്തെ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എഡ്വേർഡ് ഹാരി ഡയ പബ്ലിക് ഗ്യാദറിംഗ് ബാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കമാൻഡുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ഒരു ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ ഒരു ജാലിയം വാല ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൈറ്റിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം തന്നെ ഗ്യാദർ ചെയ്തു ഈ ഒരു സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് അതായത് ഈ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു എക്സിറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ ഈ റീജിയനിൽ ബൈസാഖി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലും ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റീജിയനിലുള്ള സ്പ്രിങ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്യാദറിങ്ങിൽ എത്ര പേര് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എത്ര പേര് ഫെസ്റ്റിവലിന് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജിയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആകെയുള്ള ഒരു എക്സിറ്റ് സീൽ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വാണിയും കൊടുക്കാതെ ഈ ട്രൂപ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ക്രൗഡിന് നേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു ഈവെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജലിയം വാല ബാഗ് മാസക്കയർ സോ ഈ ഒരു ഈവെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതേ ടൈമിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ റൗലറ്റ് ആക്ട് റിപ്പീൽ ചെയ്തു ഒപ്പം
കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അമ്പത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് സോ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തതെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഏഴ് പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തെഹരി സ്റ്റേജ് ടു തപോവാൻ വിഷ്ണുഗത് വിഷ്ണുഗത് പിപ്പാൽ കോട്ടി സിംഗോളി ഭാട്ട്വാലി ഫട ബുയാ മധ്യ മഹേശ്വർ കാളി ഗംഗ ടു ഈ ഒരു അപ്രൂവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു സിഗോളി ഭട്ട്വാലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫട്ട ബുയോങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കേദാർനാഥ് ട്രാജഡിയുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വാർണിംഗ് സിസ്റ്റവും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഇത്രയും ഡേഞ്ചർ ആവാനുള്ള റീസൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നേപ്പാളിലെ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ആ ഒരു റീജിനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റ് നോർത്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോൾ മൗണ്ടെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹിമാലയൻ മൗണ്ടെയിൻ ഫോം ചെയ്തത് സോ ഓൾറെഡി തന്നെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയനാണ് ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആവുകയേ ഉള്ളൂ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഡാമുകൾ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡാമിൻ്റെ ഏജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ ഡാമിൻ്റെ ഏജ് കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്ലഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ആവും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട് അതായത് ഗ്ലേഷ്യൽ മെൽട്ടിങ് സോ വളരെ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ഏഷ്യൻ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ഒരു ചീഫ് ഡ്രൈവർ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഏഷ്യൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ സോഴ്സും കൂടിയാണ് ഹിമാലയ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുടെ എന്താണ് കുടിവെള്ളമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹിമാലയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് നിലനിൽക്കാനുള്ള റീസണും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഒരു ലെഗസി തന്നെയാണ് ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വലിയൊരു ബേർഡൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കൾ ആണ് ഇന്ത്യ ആഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ടു ഫോണൽ വെൽത്ത് സോ ഫോണ എന്ന് പറയുമ്പം അനിമൽസ് ആണ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുമ്പം പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അനിമൽ ഡിസ്കവറീസിൻ്റെ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് പുതിയ സ്പീഷീസിനെയാണ് ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസിനെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോണൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരും ഈ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ പിറ്റ് വൈപ്പ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കർണാടകയിലെ ഡെക്കാൻ വോൾഫ് സ്നേക്ക് ബംഗളൂരിലെ ബറോയിങ് ഫ്രോഗ് കേരളത്തിലെ സ്നേക്ക് ഈൽ മണിപ്പൂരിൽ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് അതായത് ക്യാറ്റ് ഫിഷിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ബയോസ്പിയറിൽ സ്കാരപ് ബീറ്റിൽ ഇത് ഒരു തരം വണ്ടാണ് സോ ഈ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് സുവാളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ടേ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണിത് സോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള
അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമിഷൻസ് ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈനി സ്പോട്ട് ആണ് സോ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിനെ പോലും ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീൻ ആണ് ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആണെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡ് ഫോമേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ ജോഗ്രഫിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലൗഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെല്ലാർ നെബുള എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ അതൊരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ് ജയൻ്റ് ആയിട്ടും പിന്നീട് അത് പ്ലാനറ്ററി നെബുള ആയിട്ട് മാറും ഫൈനലി അതെന്ത് ചെയ്യും കുള്ളൻ ഗ്രഹമായിട്ട് മാറും ഇനി മാസീവ് സ്റ്റാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് റെഡ് സൂപ്പർ ജയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഒരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയൻറ്റ് സൂപ്പർ നോവ ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു സൂപ്പർ നോവ പിന്നീട് ഒന്നുകിൽ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും സോ ഈ ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ ടു പോളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഫിൽ ടു ദി നയൻസ് സോ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് സോ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് കോളേജിയൽ സിസ്റ്റം കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കും കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും സോ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്നിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഒമ്പത് ജഡ്ജസിനെയാണ് ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു വെൽക്കം സൈൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് കാരണം ജുഡീഷ്യറിയുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഒരു കോപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അഞ്ച് മെമ്പർ അടങ്ങുന്ന കൊളീജിയം എട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസിനെയാണ് എലിവേഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്തത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോയർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈക്കോർട്ടിലുള്ള ഒരു ലോയർ പിന്നീട് സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ലോയർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് സോ ഈ ഒരു എട്ട് ജഡ്ജസിൽ മൂന്ന് വനിതകളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നായിട്ട് മാറിയേക്കുകയാണ് അതായത് സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ബെഞ്ചിനൊരു സ്ട്രെങ്ത് പറയുമല്ലോ അത് മുപ്പത്തി മൂന്നായിട്ട് മാറിയേക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാലാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫാക്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എലിവേഷൻ വഴി വന്നിട്ടുള്ള അപ്പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്ന എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവരുടെ ഒരു സീനിയറിറ്റി കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഈ ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്ന ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വിമൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് നിയർ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് സോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോസ് ഓഫ് കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു നോർത്ത് റീജിയൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ക്രോസ് ബോർഡർ ടെററിസം ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചൈനീസ് അഗ്രേഷനും ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും ഈ ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോയിലിനെ ഇന്ത്യക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ടെറർ അറ്റാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മേജർ കോഴ്സ് ഓഫ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിപ്ലോമസിയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ കൺസേണിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പതിക്കണം അതായത് ഇപ്പം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് സോ ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രസിഡൻസി ഉണ്ട് ഇല്ലേ സോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള അവിടുത്തെ ആ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം സോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പവർ സ്ട്രക്